వెల్కమ్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో నందు వాస్తవ సంఖ్యల చాప్టర్ నుంచి మనకి ఇంతవరకు రెండు వీడియోస్ చూసినాం ఒకటేమో కరణ సంఖ్యని చూపండి రూట్ ఫైవ్ రెండో క్వశ్చన్ ఏమో రూట్ టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ అంటే రెండు కరణ సంఖ్యలు మొత్తం కరణ సంఖ్యని చూపండి అని చూసినాం ఇప్పుడు ఒక అకర్ణీయ సంఖ్య ఒక కరణ సంఖ్యలు మొత్తం లేదా ఒక అకర్ణీయ సంఖ్య కరణీయ సంఖ్యల లబ్ధము కరణీయ సంఖ్యని నిరూపించండి ఈ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలో మనకి టూ మార్క్స్కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చూసి నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ త్రీ ప్లస్ టూ రూట్ ఫైవ్ అనేది కరణీయ సంఖ్యని నిరూపించండి మనకి ఫస్ట్ టూ పాయింట్స్ సేమ్ ఉంటాయి త్రీ ప్లస్ టూ రూట్ ఫైవ్ కరణీయ సంఖ్య కాదనుకుందాం కరణీయ సంఖ్య కాదనుకుంటే ఏమవుతుంది అకరణీయ సంఖ్య అవుతుంది మళ్ళీ అకరణీయ సంఖ్య అయింది కాబట్టి ఏ రూపంలో ఉంటుంది భిన్న రూపంలో ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఏ బై బి అని రాసుకుంటాం ఓకే కండిషన్ ఏ కామా బిలు పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు బి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది బ్రాకెట్లో రాసుకుంటారు ఇక్కడ ఇప్పుడు త్రీ ప్లస్ టూ రూట్ ఫైవ్ ఉంది మనకి ఇందువరకు లెక్కనే కరణీయ సంఖ్య యొక్క గుర్తు ప్లస్ ఉండాలి ఇక్కడ ప్లస్ ఏ ఉంది ఒకవేళ మైనస్ ఉన్నట్టయితే కరణీయ సంఖ్య ఉన్న పదాన్ని కుడివైపు బదలాయిస్తాం ఇక్కడ ప్లస్ ఏ ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు టూ రూట్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ త్రీ ఉంది అకర్ణీయ సంఖ్యను ప్లస్ త్రీని ఏం చేయాలి రెండో వైపు బదిలాయించాలి కాబట్టి ఏమవుతుంది ఏ బై బి మైనస్ త్రీ బై వన్ సో టూ రూట్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ ఇక్కడ హారం ఒకటి ఉంది ఇక్కడ బి ఉంది కాబట్టి కాసాగు బి అవుతుంది కాసాగు బి అయింది కాబట్టి ఇక్కడ త్రీని బి చే గురించాలి త్రీ బి బై ఏ మైనస్ త్రీ బి బై బి వచ్చింది ఇప్పుడు కరణీయ సంఖ్య రూట్ ఫైవ్ను రెండు గుణిస్తుంది రెండో వైపు వస్తే బాగిస్తుంది కాబట్టి రూట్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ త్రీ బి బై టూ బి అవుతుంది ఏ మైనస్ త్రీ బి బై టూ బి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ కామా బిలు పూర్ణ సంఖ్యలు కాబట్టి ఏ మైనస్ త్రీ బి అనేది పూర్ణ సంఖ్య లవం పూర్ణ సంఖ్య హారం కూడా పూర్ణ సంఖ్య పూర్ణ సంఖ్యను పూర్ణ సంఖ్య చే భాగించినట్లయితే అకర్ణీయ సంఖ్య వస్తుందని నేర్చుకున్నాను కాబట్టి కుడివైపు అకర్ణీయ సంఖ్య అయితే ఎడమ వైపు రూట్ ఫైవ్ కూడా అకర్ణీయ సంఖ్య అగును ఇది అసత్యం ఎందుకంటే రూట్ ఫైవ్ అనేది కరణీయ సంఖ్య అని మనకి ఇదివరకే నిరూపించడం కూడా జరిగింది కాబట్టి మనం అనుకున్నటువంటి భావన తప్పు విరుద్ధతకు దారితీస్తుంది దేర్ ఫోర్ త్రీ ప్లస్ టూ రూట్ ఫైవ్ అనేది మనకి కరణీయ సంఖ్య అవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ ఇచ్చింది కరణీయ సంఖ్య కాదనుకున్నాం అకర్ణీయ సంఖ్య అయింది అకర్ణీయ సంఖ్య అయింది ఏడు భిన్న రూపంలో రాస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇది అకర్ణీయ సంఖ్యను కుడివైపు తీసుకెళ్ళాలి కరణీయ సంఖ్య మాత్రమే ఎడ వైపు ఉండాలి కాబట్టి టూ రూట్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి మైనస్ త్రీ అవుతుంది ఇక్కడ హారం త్రీకి ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఏ మైనస్ త్రీ బి బై బి అవుతుంది అట్లాగే రూట్ ఫైవ్ని రెండు గుణిస్తుంది కాబట్టి కుడివైపు వెళ్తే బాగిస్తుంది సో ఏ మైనస్ త్రీ బి బై టూ బి వచ్చింది ఇప్పుడు ఏ కామా బిలు పూర్ణ సంఖ్యలు కాబట్టి ఏ మైనస్ త్రీ బి బై టూ బి అనేది అకర్ణీయ సంఖ్య అగును కుడివైపు అకర్ణీయ సంఖ్య అవుతే ఎడమ వైపు కూడా అకర్ణీయ సంఖ్య అవుతుంది దేర్ ఫోర్ కానీ మనకేం తెలుసు రూట్ ఫైవ్ అనేది కరణీయ సంఖ్య అని తెలుసు మనం అనుకున్నటువంటి భావన తప్పు దేర్ ఫోర్ త్రీ ప్లస్ టూ రూట్ ఫైవ్ అనేది కరణీయ సంఖ్య అవుతుంది ఒకవేళ ఇప్పుడు మైనస్ ఉంటే ఎట్లా చేయాలో చూద్దాం మరో క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ రూట్ సెవెన్ ఇట్లా ఉంది ఫోర్ మైనస్ త్రీ రూట్ సెవెన్ ఇప్పుడు కరణీయ సంఖ్య ఉన్న పదానికి మైనస్ ఉంది అప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాం చూడండి సేమ్ కరణీయ సంఖ్య కాదనుకుందాం అకర్ణీయ సంఖ్య అవుతుంది కాబట్టి భిన్న రూపంలో ఏ బై బి అని రాస్తాం మనం ఇందువరకు చెప్పుకున్నట్టు మైనస్ త్రీ రూట్ సెవెన్కు మనం కుడివైపు తీసుకెళ్దాం లేదు మీరు ఎడవ వైపు పెట్టుకుని చేయొచ్చు ఎట్లా చేయాలో చూడండి మైనస్ త్రీ రూట్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఫోర్ అనేది కుడివైపు వెళ్తే మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది ఏ బై బి మైనస్ ఫోర్ ఓకే ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు తప్పేం లేదు మైనస్ త్రీ రూట్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు ఏ బై బి మైనస్ ఫోర్ అయితే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కరణీయ సంఖ్యకు ప్లస్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి మైనస్ ఉంటే ఏం చేస్తారంటే అన్ని పదాలు ఇక్కడ మూడు పదాలు ఉన్నాయి 
ఎల్హెచ్ఎస్లో ఒకటి ఆర్హెచ్ఎస్లో రెండు అన్ని పదాల యొక్క గుర్తులు మార్చండి అంటే ఏమవుతుంది త్రీ రూట్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ బై బి ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ఉండేది ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ ఉండేది మైనస్ అవుతుంది ప్లస్ ఫోర్ ఓకే త్రీ రూట్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ బై బి ప్లస్ ఫోర్ హార్ ఏం లేకుంటే ఒకటి రాసుకుంటాం ఇప్పుడు త్రీ రూట్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఫస్ట్ దానికి ఏకి హారం బి ఉంది ఫోర్కి వన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము లవహారాలను ఫోర్కి లవహారాలను బీచే గుణిస్తున్నాం అంటే ఏమవుతుంది మైనస్ ఏ ప్లస్ ఫోర్ బి బై బి మైనస్ ఏ ప్లస్ ఫోర్ బి డివైడెడ్ బై బి ఇప్పుడు రూట్ సెవెన్ని త్రీ అనేది గుణిస్తుంది కరణీయ సంఖ్యను త్రీ గుణిస్తుంది అంటే ఆ కరణీయ గుణకం అవుతుంది మరి గుణిస్తుంది కాబట్టి రెండవ వైపు వెళ్తే బాగిస్తుంది కాబట్టి రూట్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు హారంలో ఏమవుతుంది గుణిస్తుంది కాబట్టి త్రీ ఇంటూ బి అవుతుంది ఇక్కడ హారంలో బాగిస్తుంది కాబట్టి ముందుగా ఉన్నటువంటి బిని త్రీ గుణిస్తుంది లావంలో ఏం రాస్తారంటే ఫస్ట్ పాజిటివ్ రాయాలి కాబట్టి మామూలుగా ఫోర్ బి ఫస్ట్ రాద్దాం మైనస్ ఏ తర్వాత రాదాం సరిపోతుంది అంతే ఫోర్ బి మైనస్ ఏ బై త్రీ బి ఓకే సేమ్ ఏ కామ బిలు పూర్ణ సంఖ్యలు కాబట్టి ఫోర్ బి మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై త్రీ బి అనేది కూడా అకర్ణీయ సంఖ్య అవుతుంది అకర్ణీయ సంఖ్య అయ్యింది కాబట్టి రూట్ సెవెన్ కూడా అకర్ణీయ సంఖ్య అవును ఇది అసత్యం ఎందుకు రూట్ సెవెన్ అనేది కరణీయ సంఖ్య ఎందుకంటే సెవెన్ అనేది ప్రధాన సంఖ్య కాబట్టి ప్రధాన సంఖ్య యొక్క వర్గమూలం కరణీయ సంఖ్య అవుతుందని నేర్చుకున్నాం మరి రూట్ సెవెన్ అనేది అకర్ణీయ సంఖ్యను వచ్చింది కానీ ఇది అసత్యం కాబట్టి ఏమైంది రూట్ సెవెన్ కరణీయ సంఖ్య అని తెలుసు కాబట్టి ఎందుకు వచ్చింది రూట్ సెవెన్ అనే అకర్ణీయ సంఖ్య మనం అనుకున్నటువంటి భావన తప్పు మనం అనుకున్నటువంటి భావన ఏమి కరణీయ సంఖ్య కాదు అనుకున్నాం అది తప్పు అంటే ఏమవుతుంది అది కరణీయ సంఖ్యనే అవుతుంది దేర్ ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ రూట్ సెవెన్ అనేది కరణీయ సంఖ్య అగును అని రాసి సరిపోతుంది చూడండి మైనస్ వచ్చినప్పుడు ఇట్లా చేయాలి ఇప్పుడు ఏ విధంగా రాయాలో చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ త్రీ ప్లస్ టూ రూట్ ఫైవ్ అనేది కరణీయ సంఖ్య కాదు అనుకుందాం అకర్ణీయ సంఖ్య అగును కాబట్టి ఏ బై బి ఇక్కడ ప్లస్ త్రీ అనేది అకర్ణీయ సం సంఖ్య అనేది కుడివైపు వస్తే మైనస్ త్రీ అయింది కాసాకు కడితే టూ రూట్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ త్రీ బి బై బి అయింది ఇప్పుడు రూట్ ఫైవ్ను టూ గుణిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ రెండవ వస్తే బాగిస్తుంది ఏ మైనస్ త్రీ బి బై టూ బి అయింది ఇక్కడ ఏ కామ బిలు పూర్ణ సంఖ్యలు కాబట్టి ఏ మైనస్ త్రీ బి బై టూ బి అనేది అకర్ణీయ సంఖ్య అగును కావున రూట్ ఫైవ్ కూడా అకర్ణీయ సంఖ్య అగును ఇది అసత్యం ఎందుకు రూట్ ఫైవ్ అనేది కరణీయ సంఖ్య అనే సత్యానికి విరుద్ధ భావన కాబట్టి ఇది విరోధ భాసం కావున త్రీ ప్లస్ టూ రూట్ ఫైవ్ అనేది కరణీయ సంఖ్య అగును ఓకే ఇక్కడ మీకు ఇంత పెద్దగా రాయడానికి రాకపోతే ఫస్ట్ లైన్ అయితే ఖచ్చితంగా రాయాలి ఏ కామ బిలు పూర్ణ సంఖ్యలు కాబట్టి మనకు ఏదైతే వచ్చిందో కుడివైపు ఏ మైనస్ త్రీ బి బై టూ బై అకర్ణీయ సంఖ్య అగును కాబట్టి మరి కుడివైపు అకర్ణీయ సంఖ్య అయితే ఎడవైపు రూట్ ఫైవ్ కూడా అకర్ణీయ సంఖ్య అగును కింద ఏం చేస్తారు ఇది అసత్యం ఎందుకంటే రూట్ ఫైవ్ అనేది కరణీయ సంఖ్య కాబట్టి మనం అనుకున్నటువంటి భావన తప్పు అని రాసి త్రీ ప్లస్ టూ రూట్ ఫైవ్ అనేది కరణీయ సంఖ్య అని రాసిన వచ్చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ త్రీ రూట్ సిక్స్ టూ అనేది త్రీ ఇంటూ రూట్ టూ అనేది కరణీయ సంఖ్యను నిరూపించండి ఇక్కడ కూడా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సంఖ్య త్రీ రూట్ టూ కాబట్టి ఇటువంటి లెక్కనే వస్తుందని కాకుండా ఒక అకర్ణీయ సంఖ్య ఒక కరణీయ సంఖ్య లబ్ధం కరణీయ సంఖ్యను నిరూపించండి ఇది క్వశ్చన్ ఒక అకర్ణీయ సంఖ్య ఒక కరణీయ సంఖ్యల లబ్ధము కరణీయ సంఖ్యను నిరూపించండి ఇంతకుముందుదేమో ఒక అకర్ణీయ సంఖ్య ఒక కరణీయ సంఖ్యల మొత్తము లేదా ఒక కరణీయ సంఖ్య ఒక అకర్ణీయ సంఖ్యల భేదము కరణీయ సంఖ్య అవుతుందని చూసినాం ఇప్పుడు త్రీ రూట్ టూ అనేది కరణీయ సంఖ్యను నిరూపించండి ఇది క్వశ్చన్ చూడండి సేమ్ విరుద్ధ భావన ద్వారా త్రీ రూట్ టూ అనేది కరణీయ సంఖ్య కాదు అనుకుందాం అకర్ణీయ సంఖ్య అవుతుంది భిన్న రూపంలో రాస్తాం ఏ బై బి ఇక్కడ ఏ కామ బిలు పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు బి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఇంకా చాలా ఈజీ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్కి ఇది టూ మార్క్స్ కూడా రాకపోతే వన్ మార్క్ అన్నా ఈజీగా రావచ్చు కాబట్టి చూడండి రూట్ టూ ఈక్వల్ టు రూట్ టూని త్రీ ఏం చేస్తుంది గుణిస్తుంది కుడివైపు వెళ్తే బాగిస్తుంది అంటే ఏ బై త్రీ బి రూట్ టూ ఈక్వల్ టు ఏ బై త్రీ బి ఓకే రూట్ టూ ఈక్వల్ టు ఏ బై త్రీ బి అయిపోయింది ఇక్కడ ఇంకా డైరెక్ట్ రాస్తే అయిపోతుంది ఏ కామ బిలు పూర్ణ సంఖ్యలు కాబట్టి ఏ బై త్రీ బి అనేది 
అకర్ణీయ సంఖ్య అవుతుంది కుడివైపు అకర్ణీయ సంఖ్య అయింది కాబట్టి రూట్ టూ కూడా అకర్ణీయ సంఖ్య అగును ఇది అసత్యం ఎందుకంటే రూట్ టూ అనేది కరణీయ సంఖ్య అనేటువంటిది వృద్ధతకు దారిదీస్తుంది దేర్ ఫోర్ త్రీ రూట్ టూ అనేది కరణీయ సంఖ్య అగును చూడండి మూడే లైన్లోనే వచ్చేసింది ఫస్ట్ కరణీయ సంఖ్య కాదనుకున్నాం అకర్ణీయ సంఖ్య అగును అని రాసినాం అకర్ణీయ సంఖ్య కాబట్టి ఏ బై బీ రూపంలో ఉండును రూట్ టూని త్రీ గుణిస్తుంది కాబట్టి రెండో వైపు వస్తే భాగిస్తుంది ఏ బై త్రీ బి అగును ఏ కామ బిలు పూర్ణ సంఖ్యలు కాబట్టి ఏ బై త్రీ బి అనేది అకర్ణీయ సంఖ్య అగును కుడివైపు అకర్ణీయ సంఖ్య అయితే ఎడమ వైపు కూడా అకర్ణీయ సంఖ్య అంటే రూట్ టూ కూడా అకర్ణీయ సంఖ్య అగును మరి రూట్ టూ అనేది అకర్ణీయ సంఖ్య అవుతుందా కాదు కాబట్టి మనం అనుకున్నటువంటి భావన తప్పు దేర్ ఫోర్ త్రీ రూట్ టూ అనేది కరణీయ సంఖ్య అగును చూడండి దీని ఏ విధంగా రాయాలను ఫస్ట్ త్రీ రూట్ టూ కరణీయ సంఖ్య కాదనుకుందాం కాబట్టి త్రీ రూట్ టూ అకర్ణీయ సంఖ్య అగును ఏ బై బి రూపంలోనూ రూట్ టూని త్రీ గుణిస్తుంది కాబట్టి కుడివైపు వస్తే భాగించింది కాబట్టి ఏ కామ బిలు పూర్ణ సంఖ్యలు కాబట్టి ఏ బై త్రీ బి అనేది అకర్ణీయ సంఖ్య అగును కావున రూట్ టూ కూడా అకర్ణీయ సంఖ్య అగును ఇది అసత్యం ఎందుకంటే రూట్ టూ అనేది కరణీయ సంఖ్య అనే సత్యానికి విరుద్ధ భావన అందుచే ఇది ఒక విరోధ భాసం కావున త్రీ రూట్ టూ అనేది ఒక కరణీయ సంఖ్య అగును ఓకే చూడండి ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క టాపిక్ నుంచి మూడు వీడియోలు చూడడం జరిగింది మొదటి వీడియోలోనేమో ఒక ప్రధాన సంఖ్య యొక్క వర్గమూలం లేదా ఒక వర్గ సంఖ్య కానటువంటి సంఖ్య యొక్క వర్గమూలం ఎల్లప్పుడూ కూడా కరణీయ సంఖ్యను నిరూపించండి అటువంటి క్వశ్చన్ ఇస్తే ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలో రెండో వీడియోలో కూడా రెండు కరణీయ సంఖ్యల మొత్తం ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మూడో వీడియోలో కూడా ఒక అకర్ణీయ సంఖ్య ఒక కరణీయ సంఖ్యల మొత్తము లేదా భేదము లేదా లబ్ధము కూడా కరణీయ సంఖ్య ఎట్లా చూపించాలో కూడా నేర్చుకున్నాం మనకి ఈ మూడు కాన్సెప్ట్లకు వెళ్ళి ఖచ్చితంగా కూడా మనకు ఒక ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చూసి నేర్చుకొని అధిక మార్కులు తెచ్చుకోవాలని ఆశిస్తున్నా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మీకు అభిప్రాయాన్ని మీరు వీడియో చూసిన తర్వాత కామెంట్ రూపంలో తెలపండి అలాగే మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మరింతమంది విద్యార్థులు ఈ యొక్క ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే విధంగా ప్రోత్సహించండి అలాగే నేను పెట్టినటువంటి వీడియోలు అప్డేట్ మీకు అందాలంటే బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేసినట్టయితే వీడియో పెట్టంగానే మీకు సమాచారం వచ్చింది కాబట్టి బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మీతో పాటు టెన్త్ క్లాస్లే కాకుండా మిగతా క్లాస్లో కూడా ఉంటాయి కాబట్టి సిక్స్త్ క్లాస్ వంత క్లాస్ వీడియోలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మీ ఫ్రె మీ యొక్క తమ్ముళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి